Belakangan, gelas kopi seharga Rp60.000 ini sering menjadi prop di banyak foto Instagram. Di gelombang ketiga, kopi sudah menjadi minuman artisanal sehingga masyarakat pun rela membayar lebih untuk menikmatinya. Dengan mengadopsi tren ini, Arabica bertransformasi dari kios kecil di pinggiran Kyoto menjadi mega brand yang menjangkau 16 negara. Tapi, apakah brand ini memenuhi ekspektasi popularitasnya? Dari Kyoto, nama Arabica mulai melejit sejak 2014. Berawal dari mimpi untuk membuat kopi terenak, Kenneth Soji membeli perkebunan kopi di Hawaii dan mulai memperdagangkan biji kopi ke berbagai negara. Ia pun menjadi eksportir tunggal mesin roasting buatan Jepang bersama distributor salah satu mesin espresso terbaik dunia. Pengalaman ini kemudian melahirkan mimpi untuk membuat brand Arabica mendunia sebagai perwujudan cintanya pada kopi, multikulturalisme, dan desain arsitektur. Saat ini, Arabica memiliki 87 outlet di 16 negara dan menargetkan ekspansi ke 21 negara lain. Setibanya di Indonesia, antusiasme terhadap brand ini membuat antrian mengular panjang di depan outlet pertamanya di Jakarta. Pada 2019, Indonesia memiliki hampir 3.000 gerai kopi. Dipicu gaya hidup serba cepat, kopi sudah menjadi hal krusial bagi kaum milenial. Konsep gerai kopi pun mulai bergeser ke model Grab and Go tanpa mementingkan tempat nongkrong. You uh, feel the new trend about Grab and Go, apalagi dengan the current situation of pandemic kan orang jadinya kan malas jalan-jalan dan lain-lain. So that's why we have this. Meski begitu, Arabica tetap akan mendirikan outlet fisik yang dirancang desainer kelas dunia untuk tetap mempertahankan visi artistiknya. Kenapa? Karena we do believe the best coffee. Itu tuh harus harus diserve di lokasi langsung, anget-anget, uh, bener-bener fresh. Jumlah outlet di Jakarta akan segera berlipat ganda dan setidaknya 4 outlet di Bali sudah direncanakan. Meski kegemaran orang Indonesia terhadap kopi terus menaikkan konsumsi domestik, yang lebih dikenal dan mudah diakses di pasaran biasanya tetap kopi tubruk atau saset. Namun, apresiasi dan pengertian terhadap secangkir kopi enak sekarang mulai berkembang. Ketika gelombang kopi pertama didominasi oleh kopi kalengan, gelombang kedua pun mulai diwarnai tren roasting yang lebih gelap. Inilah gaya penyajian yang umumnya diadopsi waralaba kopi besar dengan ekspresi terroir yang lebih ringan. Terroir merupakan istilah yang menggambarkan cita rasa dari sebuah tempat sehingga komoditas yang tumbuh tidak bisa diproduksi di tempat lain. Sama halnya dengan kopi, terroir menandakan daerah asal biji kopi yang akan mempengaruhi keunikan rasa. Hal inilah yang menjadi ciri khas dari gelombang kopi ketiga. Dengan tren roasting yang lebih ringan, ekspresi terroir yang dihasilkan pun lebih unik dan intens. Indonesia itu masih lumayan brand minded. I think orang Indonesia sekarang sudah makin meningkat in terms of taste sama palette-nya. Kebanyakan millennials ya mereka kan well educated, terus mereka juga travel a lot. Mereka sudah bisa merasakan the good quality coffee. Arabica sendiri spesifik memasarkan ke masyarakat yang ingin menikmati rasa kopi itu tersendiri, bukan yang hanya mencari efek kafein. Sebagai brand internasional, Arabica pun mampu menarik perhatian pelanggan yang turut mengapresiasi filosofi brand ini. Jadi, dengan harga rata-rata Rp60.000, apa yang dibeli pelanggan jika bukan tren dan eksklusivitas? Menurut kita sekarang, untuk kualitas kopi seperti yang dimiliki oleh Arabica itu sangat value for money. Brand gelombang ketiga seperti Arabica hanya akan memilih biji kopi tertentu yang diawetkan pada titik puncak kesegarannya. Jadi kita benar-benar hanya mencari beans yang specialty coffee grade. Contoh kalau misalnya kayak negara-negara penghasil kopi, itu kita even datang sendiri ke sana dan kita lihat gitu apakah batch yang mereka sedang panen itu memang batch yang terbaik. Biji kopi pun tidak dipanggang hingga terlalu gelap sebelum diproses oleh mesin slayer dan setiap gelasnya disempurnakan oleh barista terlatih. Sampai saat ini, mesin Slayer pun masih merupakan mesin kopi terbaik dengan kemampuan di atas rata-rata mesin lain di pasaran. If you see other brand, kebanyakan mesinnya itu otomatis. Jadi orang tinggal tekan button, tekan something, kopinya keluar. Tekan something, mulai brew. 
Namun, di outlet Arabica, pelanggan bisa menentukan preferensi pengolahan biji kopi untuk setiap menu yang dipesan. Mungkin bisa dapat beans yang sama, tapi kalau misalnya the whole process nggak dikerjain dengan benar, itu nggak akan bisa dapetin taste yang kayak begini. gitu. Dari saat pertama memasuki ruang bernuansa putih dengan desainnya yang khas, mendengar suara mesin pengolah biji pilihan, dan meminum segelas kopinya, pelanggan akan merasakan perwujudan cinta terhadap kopi, multikulturalisme, dan arsitektur yang membuat Arabica spesial.